வணக்கம் தாய் நாடு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புது விடியலாக பிறந்து கொண்டிருக்கிறது பிறக்கிற ஒவ்வொரு விடியலும் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு விதமான மகிழ்ச்சியை தருகிறது இன்றைக்கும் நாங்கள் ஒரு புது வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் உலக பூமி பந்துலே தமிழர்களுக்கு முகவரி கொடுத்திருக்கக்கூடிய மண் என்று சொன்னால் அது யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய வல்வெட்டித்துறை மண்ணுக்கு தான் அந்த சிறப்பு இருக்கிறது பல்வேறு போராட்ட இயக்கங்கள் இங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது போராட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய பெரிய தலைவர்கள் இங்கிருந்து தோற்றம் பெற்றிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமின்றி பாரம்பரியம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் மிக பெரிதாக இருக்கக்கூடிய இந்த கடலை கிடைத்து ஒரு கப்பல் அமெரிக்காவினுடைய துறைமுகத்தை சென்றடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் எத்துணை அறிவுள்ளவர்கள் இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு உயரப்பறக்கிற புகைக்கூண்டில் இருந்து ஒவ்வொரு விதமாக பல்வேறு விஷயங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய இடமாக வல்வெட்டித்துறை இருக்கிறது நாங்கள் இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடிய இடம் இந்த ஊரணி தீர்த்தக்கரை என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த இடத்துக்கு தான் அதிலும் குறிப்பாக இந்த ஊரணி தீர்த்தக்கரையை பொறுத்தவரையிலே ஆரம்ப காலத்தில் நல்ல நீர்நிலையாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு கொஞ்சம் உவர்தன்மை சேர்ந்து வந்திருக்கிறது கீரிமலையை போன்ற அமைப்பு தான் கடலோடு தொடர்புபட்டு இருக்கிறது கடலிருந்து நீர் உள்ளே நிரம்பும் பிற்பாடு இங்கிருந்து நீர் நிரம்பியதற்கு பிற்பாடு சமல்லை அடைந்ததும் நீர் மீழ அங்கே செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படியான தோற்றத்தை தாண்டி வல்வெட்டி துறையில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான ஆலயங்கள் தங்களுடைய தீர்த்த திருவிழா ஒவ்வொரு மகோற்சவங்கள் ஒவ்வொரு தொழிலை குறைக்கிறதுன்னு சொல்லுவார்கள் அதே போல தான் இந்த தீர்த்த திருவிழாக்கள் அதிகமாக இந்த ஊரணி தீர்த்தக்கரைகளில் தான் இடம்பெறுவது மிக முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது இங்கிருந்து ஏறக்குறைய முப்பது கடல் மலை தொலைவை தான் இந்திய தேசம் இருக்கிறது இப்படி பல்வேறு விதமான சிறப்புகள் வாய்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த வெல்வெட்டித்துறை மண்ணில் இருந்து இங்கு வாழ்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மண்ணினுடைய சிறப்புகள் பற்றி இன்றைய நாளிலே பேசலாம் இணைந்திருப்போம்
பற்றி ஒரு ஆதார வைத்தியசாலைன்னு சொல்லி இதை சொன்னாலும் வந்து ஆனால் எல்லாருக்கும் வந்து ஊரணி வைத்தியசாலையான தான் இந்த வைத்தியசாலை தெரியும் பருத்தி துறையிலிருந்து வெள்ளட்டி துறை வரக்கூடிய அந்த பகுதியில் தான் நாங்கள் பார்த்துக்கூடிய அந்த ஊரணி அந்த தீர்த்த கேணிக்கு மிக அண்மையில் தான் இந்த வைத்தியசாலை இருக்குது இந்த வைத்தியசாலை பின்னாலேயும் பல கதைகள் இருக்குது முன்னுக்கு வந்து முன்பட்ட காலத்தில் வந்து ஒரு பதுங்கு கூலி இருந்திருக்குது அதில் வந்து த தமிழ விடுதலை புலிகளை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான பலர் வந்து காயப்படுகிற போது சிகிச்சை வழங்கக்கூடிய இடம் வந்து இன்றைக்கு இருந்தாலும் வந்து அது பார்க்குறதுக்கான அனுமதி என்றது இந்த இடத்துல இல்லை அது மட்டுமில்லை இந்த வைத்தியசாலையை பொறுத்தவரையில் வந்து இப்போ ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தால் வந்து அதிகமான தடவைகள் சிறந்த வைத்தியசாலை என்கிற அந்த பாராட்டு கூட பெறப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமில்லை தலைவரை இந்த உலகுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய பார்வதி அம்மாள் தலைவருடைய தாயார் வந்து இறுதி காலத்தில் வந்து இந்த வைத்தியசாலையில் வச்சு தான் பராமரிக்கப்பட்டிருக்க அவருடைய சிகிச்சைக்கான அவருடைய வைத்தியத்துக்கான சிகிச்சைகள் எல்லாம் இந்த இடத்துல தான் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிற என்பது இந்த வைத்தியசாலையோட தொடர்பட்டிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான வரலாறு நாங்கள் இங்கிருந்து பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு துறையில் வந்து இந்த மண்ணில் ஜொலித்த ஆக்கள் கனவு இருக்கணும் பரமநாதன் ஐயா அவங்களோட இருக்கிறார் ஒரு காலத்தில் வந்து மல்யுத்தம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இன்றைக்கெல்லாம் ரெஸ்லிங் என்று சொல்லி நாங்கள் ஆர்வமாக பார்க்கக்கூடிய விஷயத்தில் வந்து அன்றைக்கு கொடி கட்டி பறந்துருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை தான் பரமநாதன் ஐயா இருந்துக்கார் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எப்படியெல்லாம் அந்த கால போட்டிகள் இந்த கால போட்டிகள் வந்து ஒரு யாழ் மாவட்டத்தில் ஒரு பரவலாக இல்லாடம் பருத்துறை துண்டமனாறு வெள்ளோட்டத்துறை நெல்லியடியில் எல்லாம் இந்த மல்யுத்த போட்டி நடக்கிறது அப்போ அந்த காலத்தில் இதுக்கு பெரிய ஆர்வம் ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த போட்டிகள் நடந்து கொண்டிருந்தது இப்போ அது அருவி அருவி இப்போ பொது வண்டி பருத்துறை அப்படியான இடங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ போன வாரமும் இப்போ பொது வண்டியில் மல்யுத்த போட்டி நடந்தது அதுக்கு நான் போய் மத்தியஸ்தரா ரெஃபு ரெஃபுரியாக இருந்து அந்த மல்யுத்த போட்டியை நடத்தி முடித்தேன் நான் முடிச்சு கொடுத்துட்டு வந்தேன் நான் சின்ன வயதுலேயே எங்களது ஒரு குடும்பம் வந்து எங்களை எங்களோட ஒரு சிறியப்பன் வந்து ஒரு ஹிட்ல கன்சாமி என்று சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்ன ஹிட்ல கன்சாமி அவர் ஒரு ஒரு அவர் முப்பது படங்கள் வர வில்லன் மாதிரி வில்லன் மாதிரி என்ன ஒரு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு இதாக இருந்தவர் ஒரு ஒரு அவர் ஹிட்ல கந்தாமி என்று சொல்லி அவர் எங்களுடைய சிறிய தப்பனாக இருந்தார் அவர் கொஞ்சம் வீரம் இந்த பயில்வான் வேலையில் செய்கிறது அதுன்றதுன்றது அப்போ அந்த இதுகளில் நாங்கள் தெரிஞ்செடுத்தது என்னென்னா ஒரு இப்போ இந்த ஃபுட்பால் அதுகள் இதுகளை விட எங்களுக்கு சின்ன வயதில் ஒரு 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 கட்ட வழிக்கு கொண்டு போகாத மாதிரியான ஒரு விளையாட்டு தான் இந்த மல்யுத்தம் பழகினீங்க விஷயத்தில் நான் முதல் வந்து எங்கடா அண்ணர் அண்ணர் எங்கட ஒரே ஒரு அண்ணர் தான் அவர் சின்ன வயதுலேருந்து அவர் அந்த ஃப்ரிஷ் ரயிலாண்டு சொல்லி அது இந்த இப்போ அந்த தாரா சிங்காக்கள் விளையாடுற மாதிரியான ஒரு விளையாட்டுலாம் இது அந்த பேந்து இங்கே வந்து இலங்கையில் ஒரு சர்வதேச ரீதியில் வரைக்க பின்னிங் ஸ்டைல் அந்த இந்த ரெண்டு முது ரெண்டு முட்டு போடுற இப்போ இந்த ஏசியன் மீட்லேயும் நான் கொண்டு வந்தது அப்போ அந்த முறையான இதுகளில் பழகி கொண்டு இருக்கிறதுக்கு நான் கொழும்பில் போய் ஆம்ஸ்ட்ராங் கிளப்பில் ஒரு ஒரு ஆறுகள் மாதமாக பயிற்சி எடுத்தேன் பயிற்சி எடுத்து வந்து இங்கே யாழ்ப்பாணம் வைஎம்சிஏ அதுகளில் எல்லாம் போய் விளையாடி நான் என்னுடைய நிற வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோ அந்த வெயிட்டுக்குள்ளே நான் வடமராஜில் எல்லாரையும் தூக்கி அடிச்சது வடமராஜியில் ஒரு சாம்பியனாக நெடுகலம் நெடுகலம் அந்த காலத்துலேருந்து நான் வந்து கொண்டிருந்த நான் எங்கெங்கே போட்டிக்கலாம் போனீங்க போனால் நான் திருவண்ணாமலையில் இண்டிபெண்டே நடந்த பொழுது இப்போ சமீபத்தில் இந்த இது நடந்தது இண்டிபெண்டே நடந்த திருவண்ணாமலை அதுக்கு முதல் முறை ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டோ ஐம்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு அளவில் அங்கே அப்போ எல்லாம் எல்லாரும் வந்து நேவியில் உள்ள வேலையில் உள்ள எல்லாரும் அதில் நான் ஒரு இந்த குரூப்பில் வந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருந்ததில் நான் கடைசி ஃபைனலில் செகண்டாக வந்தேன் 
அகலங்கி இலங்கை ரீதியில் அது அந்த போட்டி வைக்கப்பட்டது அதில் நான் ரெண்டாவதாக வந்தேன் முந்தி நீங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கலை விளையாட்டு எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது இப்போ அது இப்போ வேறு துறையிலே எல்லாம் போய் கொண்டிருக்கு அதுகள சொல்லாது ஆனால் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்துச்சு விளையாடுறது நீங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கலாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கே ஒரு வயதுக்கு மூத்தாக்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பட்டு ஒரு இப்போ இப்போ நான் ஒரு ஒரு வயதுக்கு மூத்தால் சொல்லுக்கு சொல்கிறதா இருந்து அதில் கேட்டு நடக்கக்கூடிய எல்லாம் மாதிரி இருந்தது இப்போ அதுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் அறிய அறிய தெரியாது இப்போ பொடியல் பல விதமாக பல ஊர் ஆக்களோடையும் எல்லாம் கூட்ட வச்சு வச்சு அது கொஞ்சம் அந்த இதுகள் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போயிடுது தட்டி நிமித்தினா என்ன அது நிமித்தனாக்கு இப்போ நிலைமை இல்லை இப்போ என்னென்றால் அரசியல் ரீதியாகவும் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இங்கே முதல் ஒரே ஒரே கட்சி ஒரு அப்படித்தான் இருந்தது இப்போ பல விதமான இதுகளும் வந்த நாடியால் அதுகளில் போய் தலைவிட்டால் அது வேறு மாதிரியான பிரச்சனைகளை கொண்டு பார்க்குது உலக பந்தில் வந்து தலைவெடுத்துறக்கு ஒரு தனியான பேருக்கு ரேவ அதுலேயும் ரேவடியும் குறிப்பாக சொல்லப்படுது ரேவடியில் என்ன என்ன விஷயம் என்ன சொல்லுவியா நீங்கள் இங்கே இதில் என்ன பிரச்சனை என்றால் இங்கே இருந்து தான் எல்லாம் இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு அவர் நவரண்ணாசாமி நவரண்ணாசாமி வந்து நீந்தினது இந்த இந்த ரேவடியில் இருந்து தான் அவர் முதல் இந்த உலக சாதனை காண்டி இறங்கின கடல் இதுதான் இந்த கடல்லாம் இறங்கி அவர் நீங்கள் இருந்தீங்களா இங்கே ஓ நான் போய் சின்ன வயது எனக்கு அவர் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு போனவர் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தான் முன்ன முன்ன நீந்த போனவர் அது இந்த ரேவடி இதெல்லாம் இறங்கி இதால் போ நீந்தி போனவர் இப்போ ஓகே எனக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இருக்கும் நினைக்கிறேன் பார்த்து பார்த்தேன் எப்படி இருந்தது அந்த காலம் அந்த காலம் எல்லாம் நல்ல ஒற்றுமை நல்ல ஒற்றுமை இருந்தது எல்லாம் நல்ல மாதிரி ஒற்றுமை இருந்தது இப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே பல விதமான கழகங்கள் இங்கே வல்லோட்டு திரு எளிய விளையாட்டு கழகம் இருக்குது அந்த கழகத்துகளுக்குள்ளேயே இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு விளையாட்டு போனால் பிரச்சனைகளாக தான் வரது இருக்க பார்க்குது அப்படி அப்படி இருந்து நான் இங்கே ஒரு இந்த சைனீஸ் கிழக்கு அந்த அடுத்த அடுத்த தெருவில் இருக்கிற கழ கழகத்துக்கு தலைவராக இருக்கிறேன் இப்போ சைனீஸ் கழகத்துக்கு தலைவராக இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் எங்களால் சொல்லலாம் முப்பதே பொடிவுகளோட அவ்வளவு இதன்றளவுக்கு இல்லை அந்த காலத்தில் இந்த மல்சித்தத்தில் கொடை கட்டி பிறந்தாலும் இந்த கால பொடிகளோட மல்சித்தம் காட்டிலாம் இல்லை தட்டி நிமித்தலான்றது தான் ஐயாவுடைய அந்த எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது அன்றைக்கு வந்து நவரத்ன சுவாமி நீந்தி போயிடக்கூடிய அந்த கரை கூட இந்த கரையாக தான் இருக்குது ரேவடியில் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது குறிப்பாக வெள்ளடித்துறை சம்மந்தமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் கணக்கு விஷயம் இங்கே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஒவ்வொரு அணு அணுவாக வெள்ளடித்துறையை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கு எங்கள் வாழ்வில் வரலாற்றை இந்த இடத்துல எல்லாம் தேடி நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருக்குது ஆகவே தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி இந்த வாயிலாக நாங்கள் இணைஞ்சிருந்தால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வடிவாக பார்க்கலாம் சந்தைக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் ஆதி கோயில் அடி சந்தை சொன்னாலும் வந்து இப்போ கிழக்க சந்தை இங்கே இருக்குது இருந்தாலும் இந்த காலப்பொழுதில் வந்து இப்போ மீனை எடுத்துக்கொண்டு வரக்கூடிய ஆக்கள் மீனை பிடிச்சி கொண்டு வரக்கூடிய ஆக்களும் இந்த பெட்டிகளில் கொண்டு போகக்கூடிய ஆக்களும் தான் இந்த இடத்துல வந்து கொள்வனம் செய்யக்கூடிய ஆக்கள் வேறக்கூடிய ஒரு மனத்தை அளவுக்குள்ள இந்த விஷயம் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் அதை பெட்டியில் எடுக்கக்கூடிய ஆக்கள் வந்து இந்த இடத்துல கூறி அந்த கூறி இருக்கக்கூடிய மீனை எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சந்தையாக இருக்குது இதுக்கு பக்கத்தில் தான் ஆதி வைரவர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு கோ வைரவர் கோவில் கூட இருக்குது பிரதானமான சந்தை இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் சூடு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சந்தையாக தான் இந்த சந்தையை நாங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அது மட்டுமில்லை இங்கிருந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை படிக்கலாம் இப்போ வந்து மீனை பிடிச்சி விற்கக்குள்ள வந்து இந்த கோவிலுக்கு என்று சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பங்கு கூட எடுத்து வைக்கப்பட்டு அப்புறம் அது கூட கூறி விற்கப்பட்டு அதில் வார காசு கூட இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தேவைகள் நிறைவேற்ற விதமாக இந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்படுறது தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது
தான் இந்த சந்தையிலையும் வந்து சில பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி இங்கே இருக்கிற ஆக்கள் சொல்லி நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய நகர சபை அதே போல் இருந்துக்கூடிய அந்த அமைப்புகள் எல்லாம் வந்து இந்த சந்தை வந்து ஒரு தனியாக இருக்குது சொந்தமாக இருந்தால் இந்த ஆதி கோயில் அடி மக்களுக்கு மட்டும் தான் சொந்தமாக இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து வார வருமானத்தை வச்சு கூட தான் இந்த ஊரினுடைய அபிவிருத்தி சில முன்னேற்றங்களாக செய்து கொண்டிருக்கு நம்ம இதை வந்து ஒரு அரசு உடைமையாக இல்லை இதில் வரக்கூடிய வருமானங்கள் அங்கே எடுத்து அல்லது அந்த சந்தையை கொண்டு செல்கிற முயற்சிகள் கூட இடம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்கள் சொல்லணும் அப்படியெல்லாம் போச்சுன்னு சொன்னால் இவரை வருமானம் விட்டு தங்களோட பகுதியை தாங்களே பார்க்கக்கூடிய தன்னிறை வடையக்கூடிய வழியெல்லாம் இல்லாமல் போகும் என்று அவேண்ட ஆதங்கமாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் பார்த்த மண்டா வெள்ளெடுத்துறையில் வந்து மதவடிக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் அதிலே வந்து அந்த விக்னேஸ்வர சனச மூலியத்துக்கு முன்னால் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த வெள்ளெட்டுத்துறையை பொறுத்தவரையில் வந்து இந்த நாங்கள் பொங்கல் காலத்தில் அது தைப்பொங்கல் நாள் என்று வந்து பின்னிடத்தில் வந்து பட்டை போட்டி பிரம்மாண்டமாக நடைபெறக்கூடிய ஒரு இடம் தான் ஏறக்குறைய அஞ்சாறு வருஷங்களாக தொடர்ச்சியாக பட்டை போட்டியை தான் எல்லாரும் பிரம்மாண்டமாக பார்த்துருந்தாலும் உதயசூரியன் உல்லாச கடற்கரைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடம் தான் இதில் முக்கியமாக இருக்குது வெள்ளெட்டுத்துறையை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இருந்தாலும் இந்த பட்டை போட்டி சம்மந்தப்பட்ட வரலாறு அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலோடு இணைந்த ஒரு விளையாட்டு மைதானம் இருக்கும் ஒரு சரசமுக நிலையம் இருக்கும் அது போன்ற ஒரு அமைப்பை தான் இந்த மதவடியில் குறிக்கக்கூடிய இந்த பகுதியிலையும் காணக்கூடியதாக இருக்குது அதிகமாக கடல் தொழில் நம்பி வாழக்கூடிய மக்கள் இந்த பகுதியில் வாழ்ந்தாலும் விவசாயம் ஏனைய தொழில்கள் செய்யக்கூடிய ஆக்களும் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் என்றுதான் மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்குது நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்து வந்து இந்த கடற்கரையில் இருக்கிற இதில் எங்கள் இந்த அம்மாஜி ஆக்கட வீடு இருக்குது அங்கே தான் எங்கள் நேரம் வாழம் இருந்தது அதுக்கு பிறகு போராட்ட இது எழுதுண்டு இடம் மாறி இருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கும் மதவடியில் தான் எங்கள் இந்த வேலை திட்டங்கள்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கு இங்கே மதவடியில் வெல்வைக்கு உட்பட்ட கழகம் வந்து உதயசூரியன் கழகம் இருக்குது இது வந்து விளையாட்டு கழகம் வந்து பேர் இல்லைன்னு சொன்னால் உதயசூரியன் கழகம் வந்து பேர் வச்சதுக்கு காரணம் வந்து கல கலாச்சாரம் வந்து சொல்லி சகல விடியங்களும் அதுக்குள்ள உள்ளடங்கப்படுறபடியால் உதயசூரியன் விளையாட்டு கழகம் வந்து வைக்காமல் உதயசூரியன் கழகம் வந்து தான் எங்கள் இடத்துல இருக்குது அது மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு விக்னேஸ்வரா சனசமசு வானிலையும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இங்கே தான் அந்த காலத்தில் ரேடியோ வசதிகள் எல்லாம் இல்லாத காலத்தில் கூட எங்களோட கடற்கரையில் தான் ரேடியோ முதல் முதல் வளர்த்துறையிலே அறிமுகப்படுது இங்கே தான் வந்து எல்லோரும் நியூஸில் இருந்து எல்லாமே கேட்டு வந்து கொண்டிருந்தவ மற்றது எங்கள் இடத்துல பிரசித்தமாக கப்பக்குளவன் ஆலயம் இருக்குது அது மாதிரி அடுத்த பக்கத்தில் மீனாட்சியம்மன் கோயில் இருக்குது இது ரெண்டு தான் மதவடி அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற தெய்வங்களாக பார்க்கப்படுது
வந்து இந்த மதவடி பகுதியில் தான் இந்த கலாமன்றம் முதல் முதல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த இடம் இருக்குது ஆரம்பத்தில் வந்து நாடக விழாக்கள் வந்து இந்த வல்லுடித்துறையை பொறுத்தவரையில் இங்கே இருந்தாலும் தோற்றம் பெற்றது ஒரு பாரம்பரியமான கலையாக இருக்கக்கூடிய நாடக வடிவம் கூட இந்த இடத்துல இருந்து தோற்றம் பெற்றதுனு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அதிகமாக இந்த பருத்தித்துறை வடை என்று பேர் வந்ததுக்கே காரணம் அது பருத்துறையில் செய்யப்படுது குறிப்பாக வல்லுடித்துறை பகுதியிலையும் அது செய்யப்படுது அதே மாதிரி தான் எள்ளுப்பாகு இப்படியான சாப்பாட்டுக்கு இந்த இடம் பிரபலமாக இருந்தாலும் இங்கே போடப்படுற கொத்துக்கு ஒரு தனி மதிப்பில் அது தனி கிராக்கி இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த கொத்துக்கு வந்து அந்த சுவைக்கு கிட்ட எந்த இடத்துக்கு கொத்தும் வந்து நிக்கலான்ற அளவுக்கு வந்து கொத்தும் கொஞ்சம் பிரபலமாக இருக்குது இப்படி கர விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது வலுவடுத்துகிற கூடிய ஒவ்வொரு முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் இணைஞ்சிருக்கோம் கடந்த ரெண்டு வருடங்களுக்கு முந்தி இந்த கடல் அரிப்பிலிருந்து எங்கள் இந்த இடத்தை பாதுகாக்கணும் என்றதுக்காண்டியும் எங்கள் இந்த கழகத்துக்கு எங்களோட இடத்துக்கு வந்த ஒரு மைதானம் வேணும் என்றதுக்காண்டியும் நாங்கள் பெரிய கஷ்டப்பட்டு எங்களை புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்த உதவி எல்லாத்தையும் எடுத்து தான் பொமிஷன் எடுத்து இந்த கடற்கரையில் எழுபத்தேழு ஜென்ரூ அப்புறம் அந்த ஒரு அணைக்கட்டு ஒன்று கட்டியிருக்கிறான் இதை வந்து தற்போதைய வடக்கு மாநாம் முதலமைச்சர் தான் வந் வருகிறது வந்து திறப்புலாம் செய்தவர் எங்கள் இந்த இடத்துல வந்து உப்பை தச்சம் இதில் வந்து பிரபஞ்சமாக இருக்கிறது வந்து பட்டப்போட்டி இந்த பட்டப்போட்டி வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் தைப்பொங்கல் தினத்தண்டு இங்கே வி விமர்சையாக நடந்துகொண்டு இருக்குது முந்தி ஆரம்ப காலத்தில் வெளி உலகங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது இருந்தது இப்போ கடந்த ரெண்டு வருஷமாக இது ஒரு உலக பிரசித்த பெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக மாறி இருக்குது இப்போ இந்த பட்டப்போட்டி இந்த உண்மையான நோக்கம் வந்து இந்த பட்டப்போட்டி கலை அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கணும் என்றதுக்காண்டி தான் இந்த பட்டப்போட்டியை வந்து எங்களை நிலையத்தால் நான் விக்னேஸ்வரா சனசம சிவாலயத்தால் வருடா வருடம் நடத்தி கொண்டிருக்கோம் இந்த வருஷம் வந்து ஒன்பதாவது வருஷமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு பட்ட போட்டி எங்களிடத்துல விமர்சையாக நடைபெற தான் இருக்குது இங்கே வந்து சிறப்பான சாப்பாடுண்டா கடல் பக்கத்தில் இருக்கிறபடியாக கடல் உணவுகள்லாம் பிரசித்தமான சாப்பாடு ஏன்டா உடனடியாக பிடிச்சி கொண்டு வர்ற மீன் சாப்பாடுகள் உடனே சமைச்சு சாப்பிட்றது இங்கே இருக்கிற ஆக்களுக்கு பிடிக்கும் மூன்று தினங்கள் இல்லை நான்கு தினங்கள் முன்னர் நடத்தப்பட்டு வந்தது அதில் வந்து நாடக போட்டி கண்டு சொல்லி ஒரு நாள் இதாண்டி இந்த கடற்கரையில் தான் நாடக போட்டி கூட நடைபெற்று வாரது இப்போ பலருடைய நேரம் இல்லாததுனால இந்த பங்கு பெற்றாக்கள் இந்த குறைவால் நாடக போட்டியை நடத்த முடியாமல் இருக்கிறோம் இந்த பட்ட போட்டியும் இதை இந்த கலை இரு இது உள்ளே இருக்கிறாக்கள் இந்த இதை கொண்டு வரணும் என்றக்காண்டி தான் இந்த இங்கே இலங்கையிலே இப்படி த்ரீ டி பட்டம் ஏற்றுறது நீங்கள் இங்கே வந்தால் தான் பார்த்துருவீங்க உங்களோட ஐபிசி இதில் எல்லாம் நீங்கள் தாண்டி இருக்கிறீங்கள் அதில் வந்தால் பார்த்துக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் வல்வெடித்துறைக்கு வந்திருப்பதாச்சு நம்ம வல்வெடித்துறையில் வந்து குறிப்பாக நாங்கள் இப்போ வந்துக்கிற இடம் வந்து ரேவடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் இந்தியாவில் இருக்கிற வேளாங்கண்ணி மாதா கோயிலை போல தான் இங்கேயும் ஒரு வேளாங்கண்ணி மாதா கோயில் இருக்குது இந்த கோயிலோட தோற்றத்தோடு வந்து பல விஷயங்கள் பல வரலாறுகள் இங்கே இருக்க ஆக்களால் சொல்லப்படுது இங்கே சா இருந்திருக்கக்கூடிய கடத்தூர் செய்யக்கூடிய ஒருவருடைய கனவில் வந்து முதல் நாள் மாதா காட்சி கொடுத்து இப்போ நாடு இதில் வந்திருக்க புறண்ண கிடம் தாங்க ஒன்று கேட்டதுக்கு பிறகு அடுத்த நாள் அவற்ற ஆறு வயசான மகன் வந்து இந்த கடலுக்கு ஏதோ வேலை செய்ய போய்க்குள்ள வந்து கடலில் மிதந்து வந்துடக்கூடிய அந்த உருவத்தை எடுத்து வச்சுக்கொண்டு அப்புறம் ஒரு அடுத்த அந்த இடம் போய் இதெல்லாம் ஆதரிக்க சொல்லி கேட்கல வந்து அவர் மறுத்து விடுறார் அதுக்கு பிறகு வந்து இவர் சின்ன கோட்டில ஒரு சின்ன பெட்டிக்குள்ள அந்த மாதா வச்சு வழிபட்டதுக்கு பிறகு தான் மெல்ல மெல்ல இந்த மாதாண்ட புதுமைகள் வெளியே தெரிய வந்து தெரிய வந்து பிறகு ஒரு நூலை அவர் எடுத்து படிக்கிறார் முற்று முழுதான வந்து ஒரு வேறுபட்ட கிறிஸ்தவ மத மக்கள் தான் இந்த மாதா வழிபட்டாலும் கூட இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய பூசைகளோ அல்லது இங்கே இருக்க வழிபாட்டு முறைகளோ வந்து அதில் இருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்ட விதமாக தான் இங்கே இருக்குது இப்போ நாம இந்து சமயம் அப்போ இந்து சமயம் என்று சொல்லியிருக்கல எந்த மனுஷிகிட்டையும் இப்போ எங்கள்கிட்டையும் வந்து இப்படி ஒரு இது ஒரு ஒரு இது அதை மாதிரி வந்து வரையக்குள்ள நாம் அதை செய்யாமல் தூக்கிறீர்களா தம்பி கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் தான் முப்பது முப்பது வருஷம் கஷ்டம்தான் அப்போ போகிற வரும் சொல்லணும் மாதா வந்திருக்கிறா ஏதோ கஷ்டத்தை கொடுப்பா ஆனால் பின்னுக்கு நன்மையை செய்வாண்ட மாதிரியே பின்னுக்கு அவள் எங்களுக்கு இந்த கோயிலையும் கட்டி எந்த பிள்ளைகளையும் நல்ல நிலங்களில் ஆள வச்சுருக்கிறா இல்லையான்னு சொல்லக்கூடாது ஊழ் மக்களுக்கு ஆக்கள் வந்துடலாம் அந்த மாதிரி நல்ல நேர்த்தி கடன் செய்து அந்த மாதிரி செய்தீர்கள் ஆனால் நான் ஒருத்தையும் கேட்குறேன் இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் மனுஷி கொடுக்குறீங்க வேறு வந்து கஞ்சி காய்ச்சிறார் ஒவ்வொன்றை செய்யணும் என்ன என்னத்துக்கு வரும் செய்கிறீங்க அப்படி நான் கேட்குறேன் என்ன
புளிச்சு இதண்டி போட்டு வந்து அவரோட உடுப்புகளை மாற்றி அவள் எல்லாம் செய்து போட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நெருப்பை மூட்டி சாம்பிராணி காட்டி முதிரி பத்தியெல்லாம் செய்து போட்டு தான் இஞ்சியம் எல்லாம் காட்டி போட்டு தான் நான் முடிப்பேன் ஃபாதர் வந்து பூசை செய்கிறதுக்கு நான் எந்த தடையும் இல்லை சரி அவங்க பூசை செய்கிற தடை இல்லை ஆனால் பாதர்கிட்ட இந்த ஹோட்பாட்டுகளை நான் பெற மாட்டேன் இதை கோயிலை திருப்பி தாங்கும் சொல்லி கேட்க நான் கொடுக்க மாட்டேன் இதுதான் எனக்குள்ள குடிக்கோள் அதே இந்த கோட்பாடு சில பேர் சொன்னால் அதை தாங்கள் தங்க நினைச்ச மாதிரி சட்டத்திட்டங்கள்லாம் அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் இல்லாமல் இதுக்கு எனக்கு இப்போ எனக்கு தெரிவது இல்லை அப்போ சில சில பேர் சில கதையெல்லாம் கதைச்சாங்க அப்போ நான் பின்னே அப்படியே கையை விட்டேன் அப்போ சில கிறிஸ்டியனாக வரணும் நான் தெரியல குறைவோன்னு சொல்லுவேன் எதுவும் குறைன்றா இருக்கும்னு சொல்லி கேட்பேன் இல்லைங்க சரியுன்னு சொல்லுவேன் முதல் நான் ஒரு கொடி வெயிட்டி பதினோரு கொடி சின்ன கொடி ஏற்று நான் கீழுக்கு அப்போ அந்த கொடி என்னென்னு சொன்னால் திரும்ப அந்த சுனாமியோட இந்த கொடிமரம் அந்த அந்த கொடிமரம் மட்டும் கிடக்க அந்த கை இல்லாமல் போட்டுது அது என்ன மாதிரி போச்சோ தெரியலை அப்போ இப்போ ஒரு ஆக இந்தியாவிலேருந்து வந்தாக்க சொல்லிச்சுனோ அண்ணா நீங்கள் முதல் செய்த மாதிரியே செய்யுங்கோ ஏன்னா அங்கே இந்த மாதிரி தான் ச நடக்குதுன்னு சொல்லிச்சுனோ என்னோ பாப்பம் பாரத வருஷம் செய்ய வேண்டிய போட்டு விட்டுட்டேன் வெல்வெட்டித்துறையை பொறுத்தவரையில் வந்து எனக்குரிய தொண்ணூற்றெட்டு விதமானவர்கள் வந்து இந்துக்கள் தான் இருக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு விதமானவர்கள்லாம் கிறிஸ்தவராக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதா கோயில் வந்து அல்லது மாதா வந்து கனவில் காட்சி கொடுத்துருக்கக்கூடியவர் கூட ஒரு இந்துவா தான் இருக்கார் அப்படிப்பட்ட ஆளுநர் கனவில் வந்து இந்த மாதா காட்சி கொடுத்து தன்னை இடத்துல இந்த இடத்துல வச்சு ஆதரிக்கணும் தனக்கு ஒரு இடம் தரணும் என்று சொல்லிக்கிறார் அதுக்கு பிறகு ஒரு மூதாட்டி வந்து இந்த இடத்துல அப்பம் அதே மாதிரி பனிஸ் அதே மாதிரி கஞ்சி காட்சி கொடுக்கணும் இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னதுக்கு பிறகு தான் இந்த கோயில் ஆதரிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு ஒரு முன்னிலை பெற்ற கோயில் இல்லை அதிக மணாக்கள் வந்து போகக்கூடிய ஒரு இது ஆலயமாக கூட இந்த ஆலயம் இந்த இதில் இருக்குது இது எனக்கு ஒரு ஒரு கனவு போல வந்துதானுங்களோ அது நடந்த சம்பவம் அப்போ நாங்கள் இதை பற்றி இப்போ சிந்திக்கல அப்போ நாம் இந்த கடத்தொழில் பார்க்குறேன் நான் அப்போ ஒரு நாள் மகன் ஒரு நான் வந்து நான் கூடு போடுறேன் நான் மீன் கூடு போடுறேன் நான் இந்த மீன் கூடு போடுறேன் நம்மளோட மூத்த மகனுக்கு ஒரு ஆறு வயசு அப்போ இதில் பாசி கொடுங்க போனவர் அந்த நேரம் சோழக காற்று சோழக காற்றுன்றா ஒரு சாமான் இங்கே இருந்தான் போக முடியும் அங்கேருந்து ஒன்றும் வராது விலங்கு உங்க உங்க கடல் இதை பற்றி சொல்லணும் இங்கேருந்து தான் ஒரு சாமான் கடல் வழியாக போக முடியும் அங்கேருந்து ஒன்றும் வராது அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கப்பல் ஒரு கப்பலில் ஒரு உருவம் மாதிரி அப்படியே கண்ணுக்கு ஒரு பெருசாக தெரிஞ்சுது அந்த உருவம் அப்போ இதை எடுத்து கொண்டு வந்தால் மாதாவின்ற ஒரு கப்பல் மாதிரி உண்டு அப்போ எனக்கு முதல் நாளே ஒரு கனவு மாதிரி வந்தது இப்படி ஒரு நாட்டில் இருக்க போகிறேன் என்று சொல்லி கனவு அதே மாதிரி நம்மளோட மனைவியும் இந்த வாயில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு பிடியாக போகிற நாலு மணிக்கு ஒரு மொட்டாக்கூட பொம்பளை வந்து தானிலே இருக்க போகிறேன் எனக்கிட்ட இருந்தால் சொன்னபடி இவ முடிச்சிட்டா அவன் முடித்தோடனே இப்படி ஒரு கனவு ஒன்றா என்ன மாதிரி இருந்து இதுண்ட தனக்கு இந்த ஒன்றுமா பிளங்கு ஏறு சொல்ல அப்போ இந்த அயலட்டையெல்லாம் அண்டை அண்டைக்கு என்னென்னா இந்த மாதா கோயில் வேளாங்கண்ணி மாதாவில் அந்த கை இல்லாதாக்கள் கால் இல்லாதாக்கள் இந்த இந்த அந்த அந்த பொருள் கொடுக்குதோ இப்போ அந்த கோயிலுக்குள்ள கிடக்கு பொருள் அதே மாதிரி இதுகள்லாம் கண்டிருக்கணும் அப்போ நான் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பெட்டிக்கு நான் அதை வைச்சேன் நான் ஒரு பெட்டிக்கு அவன் வைச்சேன் நான் பிறகு ஒரு ஒரு பத்து வயசு பொடியன் இந்த சின்ன புள்ளியில் கொண்டு வந்து கிடங்கு கிண்டி தாக்குறதான இடத்து இந்த மண்ணுக்குள்ளே இந்த கால் பள்ளத்துக்கு கூட தாக்குறது அப்போ ஒன்று கிடங்கு கிண்டி கொண்டு போயக்குள்ள ஒரு மாதாவின் உருவம் ஒன்று எடுத்தவன் பிளாஸ்டிக் உருவம் அப்போ எங்கடை ஊரை பொறுத்தவரையும் ரெண்டு சதவீதம் தான் கிறிஸ்துவ மக்கள் இருக்கணும் அப்போ எங்கட சிறுவ பொறுத்தவரையில் இங்கினைக்கு ஹரேக்கள் ஆக்கள் இல்லை அப்போ இந்த உருவம் என்ன மாதிரி வந்தவனே எங்களுக்கே தெரியாது அப்போ இந்த பொடியனை அந்த உருவத்தை இங்கே கொண்டு வரையக்குள்ளே நான் சொன்னான் நீங்கள் கூட வீட்டை கொண்டே சாமியர்கள் கொண்டே வெய்யண்டு பைக்க சொல்ல நான் பண்ணிச்சுன்னா இங்கேயே கிடக்கட்டும் பண்ணா அந்த உருவம் அந்த கப்பலையும் வச்சா நான் இதுன்றேன் அப்போ இதுன்றது பிறகு பிறகு இது இப்படிய காலப்போக்கில் என்னுடைய தம்பி ஒரு ஆள் இருக்கிறார் கிரண ரத்னம் என்று சொல்லி அவர் அவருக்கும் ஒரு வயசு ஒரு ஏழு எட்டு வயசு பின் அவரும் ஒரு கா தெருவுக்கு போன பொழுது இந்த ம குப்பைப்பட்டியில் கிடந்த ஒரு புத்தகம் எடுத்தவர் அது என்ன புத்தகம் என்னால் வேளாங்கண்ணி மாதா கோயில் வரலாறு பழைய புத்தகம் இந்த நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட புத்தகம் உண்டு இப்போ வந்து கிட்டாக்க வீட்டுக்கில் அந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு தந்தார் அண்ணா ஒரு வேத புத்தகம் கிட்ட பேருங்க உண்டு அப்போ நான் பார்த்தேன் இப்படி மாதா கோயில் வரலாறு முழுக்க அதில் கிட்டாக்கு அப்போ இதுக்கும் இங்கே வந்துட்டு தான் நீங்கள் உருவாமல் இப்போ சின்ன பட்டிக்கு அவன் வச்சுக்கிறேன்மா அந்த அந்த பிளாஸ்டிக்கையும் கப்பலையும் சின்ன
சகாயம் பாதரிட போய் நான் கேட்டான் இப்படி இப்படி ஒரு மாதா ஒன்று இருக்குங்கோ வந்து நீங்கள் இருக்கா அதை கொடியேற்றம் செய்வீங்கன்னு கிட்ட அப்போ பெட்டியும் ஒரு சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் தான் கிடக்கு அப்போ சொன்னார் இப்படியான இதுக்கு நாங்கள் வந்து செய்ய மாட்டோம் அது ஒரு சின்ன ஒரு பெட்டியும் ஒரு படத்துலையும் கொண்டு போய் அதை செய்ய மாட்டேன் கொடியேற்றம் அப்போ உங்க சொன்ன மாட்டிங்க நான் இதெல்லாம் படுத்துருந்தேன் நான் படுத்துருக்க நான் கனவுல காட்டிச்சு உதிரன் தேவையில் வெள்ளக்கொடியை நீயே ஏற்று வெள்ளக்கொடியை நீயே ஏற்று ரெண்டு கனவுல காட்டிச்சு அப்போ நான் விட்டு கிடையாது வெள்ளக்கொடியை கொடியை எங்களே ஏற்ற சொல்கிறா நாங்களே ஏற்றுவோம் அப்படி போட்டு நான் கொடி ஏற்றுனேன் அப்போ வரும் பெட்டியும் இது தான் கிடந்தது பிறகு நம்முடைய சினை இது ஒருத்தர் இந்தியாவுக்கு அந்நேரம் இந்த எண்பத்தி எண்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு இந்த பொம்மை இந்த இதுக்கு எல்லாம் ஆக்கலையும் கொண்டாங்களோ அப்போ போனார் அப்போ போயக்குள்ள இப்படி ஒரு சம்பவம் இங்கே உருவாகிட்டுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்ட இந்தியா அப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு ஒரு மாதாவின்ற உருவம் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு வாங்கோ அப்போ நம்மட மகன்ற உயரம் முப்பத்தொம்பது இஞ்சி உயரம் வைத்த மகன்ற உயரம் அப்போ அவர் அங்கேயிருந்து கொண்டு வந்தவர் அந்த உருவம் கதாக கொண்டு வந்தவர் இதை விட கொஞ்சம் பெருசு அப்போ கொண்டு வந்தவர் அப்போ கொண்டு வந்த விலைக்கு அப்போ இந்த உருவத்தை தான் இப்போ கொண்டு வந்துட்டேன் இருந்தோம் அப்போ நாமல் இந்து சமயம் கிறிஸ்தவ சமயத்தை பொறுத்தவரையோ ஒரு பாதர் ஆசீர்வாதம் செய்தால்தான் அதை வழிபடணும் வேண்டிப்போ திரும்பவும் சகாயம் பாதரோட போகணும் ஒரு கிறிஸ்மஸ் இந்த உருவம் ஒன்று ஃபாதர் வைக்கோணும் நீங்கள் இருக்கா வந்திருக்கா இதை செய்து கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் சொல்ல அவர் சொன்னார் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு தான் நான் வந்து செய்தார் என்று போட்டு வழியாடு இப்போ அதை கொட்டி தான் கிடந்தது நான் செய்தார் என்று விட்டான் பிறகு வேண்டு செய்து ஆதி வச்சு வச்சுட்டு போனார் அதுக்கு பிறகு அந்த ஒவ்வொரு ஆக்கள் தாங்கள் அந்த பத்து நாள் செப்டம்பர் இருபத்தொம்பாம் தேதி கொடியேறினா எட்டாம் தேதி நிறைவு பெறுதில்லோ அப்போ எட்டாம் தேதி நிறைவு பெறக்கணும்னா அந்த ஒவ்வொரு ஆக்களும் தாங்கள் மாதா கஞ்சி காய்ச்சிரும் நாங்கள் காய்ச்சிரும் சொல்லி ஒரே இது அப்போ பிறகு வேந்து ஒரு கிறிஸ்தவ மாக்களும் வந்து தாங்கள் இதில் பொருட்படுத்தி தாங்களும் செய்யணும் ஆனால் இப்போ எல்லாம் ஆக்கள் வந்து கொண்டு இருக்கணும் அப்போ கொட்டிலாம் கிடந்த இந்த கோயில் அப்போ கொட்டில் இடந்தால் என்ன செய்கிறது அப்போ எனக்கு ஒரு இந்த எண்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு இது வந்த பொழுதுங்கோ ஒரு வயசு ஒன்று அம்மா இதில் வந்து வாயில் இருந்து விட்டு சொன்னவா தம்பி இங்கே வாங்கோ இவ வந்துட்டா உங்களுக்கு இப்போ வசதியெலாம் இருக்கலாம் நீங்கள் ஏதோ அந்த கோயில் கட்டுற காலத்தில் நீங்கள் வேளாங்கண்ணி மாதா மாதிரியே கட்டி விடுங்கோ என்று சொன்னார் சொன்னால் மட்டுமில்ல அவருக்கு பிடிச்சமான சாமான் அப்பம் பனிசு அரிசி கஞ்சி சவ்வரிசி கஞ்சி இல்லை அரிசி கஞ்சி நல்ல வாசனையோடு காட்டி படையுங்கோன்னு சொன்னான் அந்த அதுக்கப்புறம் தான் மனுஷன் நான் கண்ணால் அப்படி பார்க்க அப்போ எண்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு வந்தது அப்படி காலப்போக்கில் இப்படி இந்த சின்ன கோட்டில் இருந்ததானேங்கோ அப்போ அது கட்டவனும் தண்டவனும்னு சொன்னால் எங்களாலே முடியலை எங்களுக்கு மட்டும் கஷ்டம்தான் சரி இருக்கட்டும் சொன்னால் இங்கே உதவி செய்யக்கூடிய ஆக்களும் அப்போ இல்லை கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் எதிர்ப்பு இருந்தது எனக்கு பிறகு பிறகு காலப்போக்கில் அவகிட்ட வந்துட்டாங்க எல்லோரும் அப்போ பிறகு நம்மளோட மக்கள் கனடாக்கெல்லாம் போய்க்கு திரும்பி வந்துட்டாங்க அவங்க போயெல்லாம் திரும்பி வந்து கிட்டம் பண்ணி வந்துட்டாங்க அப்போ அவங்க நேற்று கடன் போட்டாங்க எங்களை கப்பலை கிணப்பு நாங்கள் இந்த கோயிலை கட்டி முடியும் அதே எந்த உதவியோடு தானுங்கோ எந்த குடும்பம் தானுங்கோ இப்போ ரேவடி கடைகளில் இருக்கிறதா தான் சொன்னோம் பல விஷயங்கள் இதோட தொடர்பு பட்டதாக இருக்குது ஆளிக்குமரன் ஆனந்தன் அதே போல் வந்து நவரத்ன சுவாமி இவையெல்லாம் வந்து இலங்கையும் இந்தியாவையும் பிரிக்கக்கூடிய மிக நீண்ட கடற்பரப்பில் வந்து பாக்க நிறைய விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லி எல்லாருமே நாங்கள் படிச்சிருப்போம் அந்த மிகப்பெரிய கடலை வந்து நீந்தி கடந்திருக்கக்கூடிய அந்த சாதனையை படிச்சிருக்கக்கூடிய ஆக்கள் கூட இந்த இடத்துல இருந்தால் தங்களுடைய நீச்சலை ஆரம்பித்திருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை பின்னுக்கு வந்து இப்போ நீச்சல் தடாகம் ஒன்று புதிதாக வந்து அமைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கு அது மட்டும் இல்லை அமெரிக்காவினுடைய கரையில் வந்து ஒதுங்கியிருக்கக்கூடிய அன்னபூரணி என்று சொல்லப்பட்ட கூடிய கப்பல் இங்கே வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஆக்களோட தொழில்நுட்பத்தை வந்து இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் மிக தெளிவாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கு எவ்வளவு தொழில்நுட்பம் வந்துட்டு ஆனால் அன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு கப்பலை கட்டி இந்த பெரிய சமுத்திரங்கள் இந்த பெரிய கடல்கள் எல்லாம் தாண்டி ஒரு அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு தமிழன் கட்டின கப்பல் வந்து சென்றடைந்திருக்குன்னு சொன்னால் அந்த அன்னபூரணி கப்பல் கூட இந்த இடத்துல தான் கட்டப்பட்டிருக்கு இப்படி கணக்கு விஷயங்கள் இந்த ரேவடி கடற்கரையோட தொடர்புபட்டதாக இருக்கு இவை ஒவ்வொன்று சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் இணைந்திருப்போம் கடற்கரை பல சாதனைகளை புரிந்த 
நீச்சல் வீரர் நவரத்ன சாமி தொடக்கம் இன்னும் பல சாதனங்களை வல்வெட்டுத்துறை பிறந்து கின்ன சாதனங்களை படைத்த ஆளிக்குமரன் ஆனந்தன் அவர்களும் எமது கடற்கரையில் இருந்துதான் பல சாதனைகளை புரிந்தார்கள் முன்பாக இங்கிருந்து தான் இந்தியா கடற்கரைக்கு நவரத்ன சாமியும் ஆளிக்குமரன் ஆனந்தனார்கள் புறப்பட்டு சென்று சாதனையை படைத்தார்கள் அதோடு மட்டுமல்லாது எனது மூத எனது பேரன் காலத்தில் ஒரு பெரிய துறைமுகமாக இருந்தது அதனால் தான் காங்கேசன் துறைக்கு அடுத்ததாக சுங்கையிலாக எமது வெள்ளடு துறையில் நிறுவப்பட்டிருந்தது இப்போது நிலையில் இதுக்கு அதாவது சுங்கலாக இருந்த இடத்தில் இப்போது தற்போது நீச்சல் திராவம் ஒன்று கட்டப்படுகின்றது ஆளுக்கும் ஆனந்தம் ஞாபகமாக என்ன முடியவில்லை இருந்த புதுமை இது முடிந்த பின்பு தான் எல்லாருக்கும் அறியத்தரும் இது ஒரு மோசமான கடற்கரையாக இருந்து அதன் பின் இப்போ சில ஆண்டுகளுக்கு முன் விடுவிக்கப்பட்டு மீண்டும் எமது கழக உறுப்பினர்களும் எமது வெளிநாட்டில் உள்ள கழக உறுப்பினர் அனைவரும் சேர்ந்து பல சிரமத்தின் மத்தியில் கஷ்டப்பட்டு மீண்டும் எமது கடற்கரை ஒரு எழுச்சியரமான வண்ண கடற்கரையாக காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கின்றது தற்போது இது என்ன பிரச்சனை என்றால் இது முன்பு இருந்த ரேவடி கழகத்துக்கும் இப்போ இருக்கிற கழகத்துக்கும் நிலப்பாடு என்னென்றால் எவ்வளவு பிரச்சனையை மத்தியிலும் இந்த கழகத்தில் உள்ள அங்கத்தவர் உட்பட பலரும் முன்னின்று இதை நடத்தி வருகின்றார்கள் இது ராணுவ கட்டுக்காட்பாட்டில் இருந்து விடுபட்ட போது எல்லாம் அழிஞ்ச நிலையில் இருந்து திருப்ப எங்களை ரேவடி இளைஞர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கும் நிதியை எடுத்து உள்நாட்டு நிதியும் எடுத்து பல கஷ்டத்தின் மத்தியில் இந்த கட்டிடங்கள் அமைத்து இந்த மைதானத்தை அமைத்திருக்கிறோம் ஆளுக்குமரன் ஆனந்தன் அவர்கள் நினைவாக எமது கடற்கரைக்கு அண்மையில் சுங்க இலாக்கா இருந்த இடத்தில் தற்போது நீச்சல் குளம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது அதுவும் அடுத்த வருஷம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு விடும் என நினைக்கின்றேன்